here you can see two versions of purchasing power parity theory okay first version here you know absolute purchasing power parity theory and the second version is relative purchasing power parity theory right ningal compare cheyidittu padika purchasing power parity theory vishadamayittu nammal discuss cheyidu with simple examples okay gustav kessel anna swedish economist inde concept right appo ivide absolute purchasing power parity ennu paranjale nammal part a l paranja adanne aanu ivide verunnathu what is it here you can see purchasing power parity theory states that or argues that or postulates that what the equilibrium exchange rate er nu vanna exchange rate between two currencies is equal to the ratio of the price levels in the two nations okay njan elaborative aayittu parayanda avashyam illallo nammal already discuss cheyidu namukku ariyam ningalku rendu currencies inde exchange rate determine cheyyunnadine aa rendu rajyathulla avarude currency inde purchasing power inde ratio edutha mathi okay then what is the formula r is equal to p by p star right idu ningal box aakki ippa thanne padikka this is very very important okay p enu vannal endha general price level in the domestic country okay general price level general price level that existed in the home country okay ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഓഫ് റുപ്പി കാരണം എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് യുനോ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവലാണ് ഹോം കൺട്രീൻ്റെ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവലാണ് എന്ത് പി ദൻ പി സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻ ദി ഫോറിൻ നാഷൻ ഓക്കെ ഫോറിൻ കൺട്രി കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ച് റൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ പി സ്റ്റാർ Absolute Purchasing Power Parity Theory വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം വൺ നാഷൻ ഈസ് യു എസ് എ ഓക്കെ ദൻ അനദർ നാഷൻ യുനോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നാഷൻസ് ആണല്ലോ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അവിടെ നമുക്കറിയാം യൂറോ ആണ് കറൻസി യു എസ് എൽ എന്താണ് ഡോളർ ആണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയും യു എസ് എക്കെ എടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എടുക്കാം ഓക്കെ ദൻ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് റൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഡോളർ ആൻഡ് യൂറോ For example, uh, one gram of gold. Gold in the cash. I'm going to say gold in the price. Dollar in the case, you know. It is dollar of uh, 5,000. Okay. Uh, one ounce of gold. You can assume that you can assume that. Then uh, price of euro, you know. That is, uh, uh, we can take 1,000 per ounce of gold. Then exchange rate between dollar and euro is equal to നമുക്കറിയാം ഫോർമുല ഉണ്ടെന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഡോളർ ആൻഡ് യൂറോ ദാറ്റ് ഈസ് യുനോ പി ബൈ പി സ്റ്റാർ ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹോം കറൻസിയാണ് ഹോം കറൻസി എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് യുനോ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻ ദി ഹോം നാഷൻ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ദാറ്റ് ഈസ് യുനോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻ ദി ഫോറിൻ നാഷൻ P star and one all on the general price level in the foreign nation that is you know thousand okay thousand then what will be the answer we can just uh, cross these three zeros then we will get you know five that is here you know exchange rate is equal to dollar five is equal to euro one okay this is the exchange rate that come under absolute purchasing power parity theory which states that the equilibrium exchange rate between two currencies is equal to the ratio of the price levels in the two nations ratio of the price levels in the two nations okay ya rajyath nila nilkunna sadhanangalude vila internal purchasing power of the home nation and also internal purchasing power of the currency of the foreign nation okay adinde formula yana ende r is equal to p by p star pakshi ibada endane changes in the exchange rate is not explained by the absolute purchasing power parity theory a exchange rate il veruna changes 
either appreciation or depreciation adu valare clear aayittu explain cheyittulla version aanunde the second version of the purchasing power parity theory that is you know relative purchasing power parity theory okay simple aayittu manasilakka uh, absolute purchasing power parity yum relative purchasing power parity theory ulla cheriya oru vyathyasam ennu parayunnathu relative purchasing power parity theory will consider the overall changes in the price levels of the countries okay rajathu nammal inflation allengi deflation vilayil veruna changes um adu vali exchange rate il veruna changes um aaru consider cheyunnundu relative purchasing power parity theory nalla reethiyil manasilakka kanam endane ningale exchange rate il undavuna changes that should be proportional to the changes of the general price levels according to relative purchasing power parity theory simple aayittu manasilakka adile oru formula undu that is you know relative purchasing power parity theory postulates that states that endanu parayunnathu the change in the exchange rate over a period of time should be proportional to the relative change in the price levels in the two nations over, over the same time period okay very simple that is you know exchange rate over a period of time should be proportional anubadhigam aayirikum proportional aayirikum edumayite to the relative change in the price levels okay aa rajyathu aa currency ile adhishthitamayittulla sadhanangalude vilayil undaguna maatchavumayite proportional aayirikum in the two nations over the same time period okay ivada ningal note cheya this is the formula okay formula ile ningal manasilaakanam one denotes in a subsequent period ഓക്കെ കമ്മിങ് പീരീഡ് ദെൻ സീറോ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബേസ് പീരീഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ ആൻഡ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് യുനോ ആർ വൺ യുനോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ദ സബ്സിക്വൻറ്റ് പീരീഡ് ആർ വൺ ഓക്കെ സീക്കൽ ടു പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ഓഫ് ദ പീരീഡ് വൺ ഓക്കെ സബ്സിക്വൻറ്റ് പീരീഡ് ഇൻ ദി ഹോം നാഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻ ദി ബേസ് പീരീഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഹോം നാഷൻസിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ കാണിക്കുന്നത് എന്താ പി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സബ്സിക്വൻറ്റ് പീരീഡ് ആണ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസ് പീരീഡ് ആണ് നമ്മൾ പറയാം പി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഹോം കൺട്രിയാണ് അപ്പോൾ ഹോം കൺട്രിയിലുള്ള വിലയിലുള്ള മാറ്റം കാണിക്കുന്നതാണെന്ത് പി വൺ ബൈ പി സീറോ ഓക്കെ ദെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ P star 1 divided by P star 0. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം ദിസ് ഇസ് ദ റിലേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ലെവൽസ് ഇൻ ദി ഫോറിൻ നാഷൻ ഓക്കെ പി സ്റ്റാർ കാണിക്കുന്നത് ഏതാ ഫോറിൻ കൺട്രിയിലെ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവലാണ് ദൻ ആർ സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് യുനോ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഇൻ ദി ബേസ് പീരീഡ് ഓക്കെ ഈ ഫോർമുല ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അബ്സൊല്യൂട്ട് പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റിയും റിലേറ്റീവ് പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റി തിയറിയും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ലിസൺ വെരി വെരി കെയർഫുള്ളി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കട്ടോ ഹിയർ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ പാർട്ടി ഏലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ത്യ ആൻഡ് യു എസ് എ വി ക്യാൻ ടേക്ക് യു നോ പ്രോഡക്റ്റ് വീറ്റ് ഓക്കെ വീറ്റിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ യു നോ റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ദൻ യു എസ് എയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡോളർ ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വില എന്ന് വിചാരിക്കുക നൗ ദ പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രം ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇനോ അൻപത് ശതമാനം വില ഇന്ത്യയിൽ കൂടി ഏതിൻ്റെ വീറ്റിൻ്റെ വില കൂടി ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ലെവൽ ഓഫ് വീറ്റ് ഇൻ ദി യു എസ് എ യു എസ് എൽ എന്താണ് വിലയിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് പി സ്റ്റാർ ബൈ പി സീറോ സീക്വൽ ടു വൺ ആണ് കാരണം എന്താ no change in the price level okay inflation ulle deflation ulle evade foreign nations le but home nations le endane wheatinu 40 rupa vilayulla wheatinu athrai 60 rupa aayittu vila kudi okay appo relative purchasing power parity theory parayunnathu നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം നമുക്കറിയാം അബ്സൊല്യൂട്ട് പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാറ്റി തിയറി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് യുനോ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സീക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി സീക്വൽ ടു ഡോളർ വൺ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ 
answer that we can see. Okay, Ningalke or a dollar, Lebicana Migal and the Adam Ningal, Iriba the Ruba Kotakana. Okay, Ini Ningalanoka, uh, relative purchasing power will consider the changes in the price level. That is, you know, Ivade uh, Parayana, that is, Ivade uh, Ningalal Choke, Anba the Shadaman Mandane. Villa Kudi Tund, okay, and by the Shadaman Villa Kudi Tund, other evident reflect Adam. Exchange right to reflect him and our him. That is, you know, exchange right is equal to sixty divided by two is equal to thirty. That is, exchange right is equal to rupees thirty is equal to dollar one. Okay, I mean, I'll let you okay, and by the Shadamanam. Villa Kudi Evade Home countries le Villa Kudi Tolo, foreign country Landana, Villa Lu Matulia. A exchange right to Noko, Idiva the Rubail in the La, Idiva the Rubail in the Tray to Kudi, Muppa the Rubai to Kudi. Another rupees thirty is equal to dollar one. E process in Amanda Vulica depreciation. Nirkon Slakato. Relative purchasing power in England, Nalari Dilman Slak, that is, you know, depreciation. Then the depreciation on the Varela Gananda Ningalki, Idiba the Rubak, or a dollar kitty in the Stanate, Ipol Ningalka, their dollar kitan ethra ruba would come, Mopa the Ruba would come, Idiba the Ruba would tell a good dollar kitty in the Ipa Idiba the Gurta Patra would come, Mopa the Ruba would come. That is, the value of rupee is declining in terms of dollar, that is in a foreign currency. Okay, upon a mother currency, you day. Mulliam Korean, Idiva the Ruba Kapartan, and you are through the Kuram, Muppa the Ruba Kodakanam, Adinam the Vulikono, depreciation in the Vulikono. A depreciation the Karnadane, Anba the Shadaman and Kande, domestic and then a Sadan at the Villa Kudi. Are they ever reflected though? Exchange rate reflected though? That is, you know, relative purchasing power patty theory. Okay, Ningala Kangan and Slaka. Change in the exchange rate over a period of time should be proportional. To the relative change in the price levels in the two nations over the same time period. Okay, that is the proportional. I go. Anbadi Shadamana domestic in the Villa Gudia poll and the Sambavicho exchange rate to home currency in the do. Anbadi Shadamana depreciation one. Okay, in the Nigala, it's okay. Uh, domestic in the Indian uh, currency means inflation, Allah, I'm going to deflation one. No, Pam Barayana. Uh, Nalpa de Ruba, Vile Yulla, Vitine, Ethra Ruba I to Corono, Anba the Shadaman Corono, that is in a rupees twenty I. Okay, one kg uh, wheat in the villa. Okay, Uri kilogram wheat in a trane, Muppa the Nalpa de Ruba than the Idiba the Ruba I to Corono, Anba the Shadaman Villa Corono. Apenda Sambavica, then America Vile on the Martilangan and the Sambay, exchange rate between rupee and dollar will become rupees. 20 divided by dollar at 2 and then you will get you know 10. Okay. Now, we have to say that the exchange rate is equal to 10 exchange rate. That is an exchange rate becomes rupees 10 equal to 10 into 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 10 here, you know, you need to pay only rupees 10. It indicates, you know, a situation of appreciation. Okay. We know the concepts. Appreciation. Why? We can take, you know, this is the exchange rate. You know, rupees 20 is equal to dollar 1. That declined to, that is, you know, rupees 10. But I do the rubak or a dollar kitty in the dollar in the big one in the other just rupees 10. Okay, the price of foreign currency is declining in terms of home currency that is an appreciation. Okay, number the ruba you the mulium could be that is you know appreciation. We concept in a lady the elements like a number example. Home country le general price level kudu ga yaanengil enda irikko avada sambhavikka home currency ku depreciation varum adava currency ude value koreyum in terms of foreign currency technical aspect onnilla simple aanu but nalla reethiyil idu manasilakkana on the other hand if there is declining price levels when compared to foreign country okay videsha nammada trade partner maayittulla rajyathu inflation undu then home 
കൺട്രിയിൽ എന്താണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് കുറവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹോം കൺട്രിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അപ്രീസിയേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹോം കൺട്രിയിൽ ഡീഫ്ലേഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ കുറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കും ദെൻ ആ രാജ്യത്ത് ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ന് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റി തിയറി ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പി വൺ യുനോ പീരീഡ് വൺ ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി സീറോ യുനോ ബേസ് പീരീഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പീരീഡ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രീസിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷനോ വരും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിമ്പിൾ പോയിന്റ് വി ക്യാൻ റീഡ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആസ് ഫോളോസ് ഇഫ് ദ പ്രൈസസ് ഇൻ ദ ഹോം കൺട്രി ആർ റൈസിങ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദ പ്രൈസസ് ഇൻ ദ പാർട്ട്ണർ കൺട്രി പാർട്ട്ണർ കൺട്രി മീൻസ് ഫോറിൻ കൺട്രി ദൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ദ ഹോം കറൻസി വിൽ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ഓക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇഫ് ദ പ്രൈസസ് ഇൻ ദ ഹോം കൺട്രി ആർ റൈസിങ് സ്ലോവർ ദാൻ പ്രൈസസ് ഇൻ ദ പാർട്ട്ണർ കൺട്രി ഓർ ഫോറിൻ കൺട്രി ദ ഹോം കറൻസി വിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് that we have just discussed okay i think you got all the points now we can just discuss you know what are the important criticisms or shortcomings or drawbacks of purchasing power parity theory okay the criticism include you know unrealistic assumptions and also you know it is really very difficult to measure the true purchasing power of currency and also you know there are lots of other determinants that play white role in the determination of exchange rate etc etc but then you can see the slides in eight points and then critically examine the purchasing power parity theory and then you can see these points 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 in this respect we can add you know this theory actually ignores many real determinants and also I already mentioned you know this theory is based on unrealistic assumptions and the one of the important criticisms is that you know it involves a practical difficulty of measuring the true purchasing power of a currency and also the theory overlooks the influence of demand and supply factors in foreign exchange and another one you know the theory holds good only in the long run okay and another one you know it disregards the basis of international trade and another one you know it fails to explain large volatility in exchange rates and the theory applies to a stationary world okay these are the important criticisms and also you must understand you know this theory is explaining you know the law of one price that is also another criticism that is you know there are so many products which are non traded for example you know cement because of high transportation cost അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നോൺ ട്രേഡഡ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസിലൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് പർച്ചേസിങ് പവർ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ട്രേഡഡ് ഗുഡ്സിലാണ് ഇവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അതിൻ്റെ പർച്ചേസിങ് പവറൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ തിയറിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്സ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പർച്ചേസിങ് പവർ പാരിറ്റിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വേർഷൻസ് അബ്സല്യൂട്ട് പർച്ചേസിങ് പവർ പാരിറ്റി തിയറി ആൻഡ് ഓൾസോ യു നോ ദ സെക്കൻഡ് വേർഷൻ ഈസ് റിലേറ്റീവ് പർച്ചേസിങ് പവർ പാരിറ്റി തിയറി ഈ ഫോർമുല നോക്കുക രണ്ട് ഫോർമുല നോക്കുക ഇതിന് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കുക ഇവിടെ അപ്രീസിയേഷൻ അതുപോലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഓർക്ക് റിയൽ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് എസ് എ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഹാവ്